பிரியன்ராஜ் சேவியர் இயக்கத்தில் யுவன் இசையில் ஃபன் ஹாரர் திரைப்படம் காஞ்சூரின் கண்டப்பன் உலகமெங்கும் வெற்றி நடை போடுகிறது டெலிவிடனர்களுக்கு வணக்கம் இந்த எபிசோட் ஆஃப் டெலிவிடன் செலிபிரிட்டி கான்வெர்சேஷன் ஒரு ஜாலியான கான்வெர்சனாக இருக்க போது அதே சமயம் ரொம்ப இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்க போது எதை பற்றி அப்படின்னா இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்கிற பிக் பாஸ் சீசன் செவன் ரொம்ப ஒரு ஃபயரான சீசனாக போயிட்டு இருக்கு காரணம் என்னன்னா உள்ளே இருக்க கண்டஸ்டன்ட் அண்ட் வெளியே இருந்து வயல் கார்டாக உள்ளே போன கண்டஸ்டன்ட்ஸ் ஸோ எல்லாருமே உள்ள போனதுக்கப்புறம் கேம் பிளானே சேஞ்ச் ஆயிருக்கு ஸோ அந்த வரிசையில் நம்ம இப்போ வந்து ரொம்ப லைம் லைட்ல பார்க்கக்கூடிய சில கண்டஸ்டன்ஸ் இருக்காங்க அர்ச்சனாவாக இருக்கட்டும் தினேஷ் அவர்களாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி கண்டஸ்டன்ட் எல்லாமே கொடுத்த கண்ட் நம்ம <laughs> 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 என்னுடைய பயணம் வந்து விஜய் டிவிக்கு ஒரு ஃப்ரீலான்சராக ஒரு ஷோ கிடைச்சது பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் கிரியேட்டிவ் சைடில் கிரியேட்டிவ் சைடில் ஷோ டைரக்ஷனாக ஒரு ஷோ கிடைச்சது அப்போ வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற மிகப்பெரிய ஸ்டார்ஸ் எல்லாருடைய ஃபஸ்ட் இன்டர்வியூ நான் எடுத்திருக்கேன் ஓகே ஆஸ் அன் ஆங்கர் இருக்கும் <laughs> விஜய் <laughs> எங்கள் பாஸ்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஸோ அடுத்து விஜய் டிவியில் ஷோ டைரக்ட் பண்ண கூப்பிட்றாங்க ஸோ அப்படி விஜய் டிவி ஜாயின் பண்ணிட்டேன் அப்போ விஜய் டிவி ஜாயின் பண்ணும்போது இன்றைக்கி சேனல் ஆங்கருக்கே ஒரு முன்னுடியாக இருக்கிற மாக்காப்பா மாக்காப்பா வந்து நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேன் ஆங்கர் விஜயில் ஓகே மாக்காப்பா வந்து ஆர்ஜே அவர் எல்லாருமே நினச்சிட்டுருக்காங்க சூப்பர் சிங்கர் தான் அவருடைய ஃபஸ்ட்டு ஷோன்னு சூப்பர் சிங்கருக்கு முன்னாடி சினிமா காரம் காஃபின்னு ஒரு ஷோ பண்ணார் இறந்து போன ஆனந்த கண்ணனும் மாக்காப்பாவும் சேர்ந்து டூயல் ஆங்கர்ஸாக பண்ண ஒரு ஷோ அப்புறம் மாக்காப்பா மெயின் ஆங்கராக இருந்தார் பிரியங்கா வந்து லீட் ஆங்க செகண்ட் ஆங்கராக வந்தாங்க ஸோ அது வந்து ஒரு சினிமா காசிப் ஷோ அது ரொம்ப போயிட்டு இருந்தது சடனாக அந்த ஷோ ஸ்டாப் ஆகிற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஏன்னா விஜய் டிவி படங்கள் வாங்க ஆரம்பித்தோடனே சரி இண்டஸ்ட்ரியே நம்ம காசிப் பண்ணக்கூடாதுன்ற ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு வந்து அந்த ஷோ நிற்கிது அப்போ மாக்காப்பா வந்து எங்கிட்ட கேட்குறாரு இந்த மாதிரி சூப்பர் சிங்கர் டீமில் கூப்பிட்றாங்க அப்படின்னு பிரதர் போங்க பிரதர் அது சரியான லைஃபு ஏன்னா நம்ம பண்ணது வந்து ஒரு க்ரீன் மேட் ஸ்டுடியோவில் பேக்ரவுண்ட் சிஜி பண்ணி பண்ண ஷோ என்னதான் இருந்தாலும் இதுக்கான ஒரு ஆடியன்ஸ்ன்றது வேற அது ஒரு பெரிய லீப்பு ஏன்னா அப்போ சிவா கார்த்திகேன் வந்து போயிட்டார் ஸோ அந்த கேப்பை ஃபில் பண்ண மாக்காப்பாவுக்கு ஒரு நல்ல சான்ஸு கண்டிப்பாக போங்க பிரதர்னா இன்றைக்கு வரைக்கும் மறக்காமல் என்னுடைய பர்த்டேக்கு கரெக்டாக கால் பண்ணிடுவாரு பிரதர் எப்படி இருக்கீங்க ஸோ அதை மறக்கவே முடியாது அவருக்கும் உங்களுக்குமான அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சது ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம நிறைய பேர் ஆன் ஸ்க்ரீனில் இருக்கவங்களை பார்த்துருக்கு பட் ஆஃப் ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சது ஆஃப் ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னா நாங்கள் டீம் ஆஃப் ஃபைவ் மெம்பர்ஸு நான் தினேஷ் அப்புறம் இன்னும் மூணு பேர் இன்னும் நாலு பேர் ஒரு ஆறு பேர் கொண்ட டீம் நாங்கள் எல்லாமே ஒன்னா விஜய் டிவியில் ஒர்க் பண்ணோம் இப்போ நான் எப்படி மாக்காப்பா ஷோ பண்ண மாதிரி தினேஷ் ஒரு ஷோ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார் பிகிங் த சீன்ஸ் ஓகே அதே மாதிரி தமிழ்தாசன் நிறைய மெம்பர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறதோம் நாங்கள் ஆறு பேர் டீம் ஸோ அப்படி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இன்றைக்கி எல்லாேருமே வந்து அவங்கவுங்களோட ரோலில் ரோல் பிளேயெல்லாம் கரெக்டாக இருக்காங்க ஸோ தினேஷ் வந்து ஒரு திரும்ப ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சி தமிழ்தாசன் அவர் வந்து ஒரு சீரியல் பண்ணுறாரு 
மகான்கள் மகான் மகான்களும் அதிசயங்களும் ஆமா அதுல வந்து இந்த ராகவேந்திரர் எபிசோடு வந்து கரெக்டா லாக் ஆகி தினேஷ் ராகவேந்திரரா பண்றாரு ஸோ அப்படி தினேஷ் ஆன் ஸ்கிரீன் போறாரு ஸோ அப்படி தினேஷ் வந்து விஜய் டிவியோட ஆஃப் ஸ்கிரீன்ல இருந்து ஆன் ஸ்கிரீன் மோடுக்கு மகான் மூலியமா எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிறார் ஸோ அன்னைக்கு நாங்கள் ஆஃப் ஸ்கிரீனில் எப்படி பழகிட்டோமோ இன்னமும் ஆன் ஸ்கிரீனில் என்னதான் போய் ஒரு செலிபிரிட்டியாக இருந்தாலும் எனக்கு வந்து அப்போ உள்ள தினேஷ் மாதிரி தான் இன்னமும் பழகிட்டு இருக்காரு மக்கள்கிட்ட பொறுத்த மட்டும் இல்லை என்னென்னா எங்கள் கேங்கில் அவங்கவுங்க அவங்கவுங்களோட ரோல் பிளேயை கரெக்டாக பண்ணாலும் நம்ம எங்கேயோ மிஸ் ஆன மாதிரி நம்மளுக்கான ஒரு ஃபீல்டு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ என்னை வந்து பயங்கரமாக வந்து மோட்டிவேட் பண்ணுறது தினேஷ் தான் சொல்லுவார் இல்லை இல்லை நான் ஆன் ஸ்கிரீன் போயிட்டேன் நீ அப்படிலாம் நினைக்காத நீ கண்டிப்பாக நீ எவால்வ் ஆவேன் இன்றைக்கி நான் வந்து அப்போலோ மேக்ஸ் மாதிரியான பிராண்ட்ஸுக்கு வந்து நான் நிறைய வீடியோஸ் அதெல்லாம் பண்ணுறேன்னா அதுக்கு தினேஷோடைய மோட்டிவேஷன் காரணம் ஓகே ஏன்னா ஒரு நம்ம டவுனாக இருக்கும்போது நம்மளுடைய மனசை அறிஞ்சு புரிஞ்சு இல்லை ஒன்னாலையும் முடியும்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மோட்டிவேட்டிங் பவர் வந்து தினேஷ்ட இருக்கு அதை நான் பார்த்துருக்கேன் இப்போ போகிறதுக்கு முன்னாடி சொல்லி சொல்லிட்டு தான் போனது இல்லாமல் போகிறதுக்கு முன்னாடி சொல்கிறாருன்னா அம்மா அப்பாலாம் இருக்காங்க கொஞ்சம் பார்த்துக்க ஓகோ சி இப்போ ஃப்ளட்டட் டைம்ஸ் ஓகே பட் இன் ஜென்ரல் இப்போ அம்மா அப்பாலாம் இங்கே தான் இருக்குங்க சென்னையில் தான் இருக்காங்க ஊரில் தானே ஊரில் தான் இருக்காங்க பட் இங்கே வருவாங்க போவாங்க இதனாலும் உனக்கு கால் பண்ணுவாங்க ஸோ நீ பார்த்துக்க ஏன்னா தினேஷோட அண்ணா வந்து கனடாவில் இருக்கார் ஸோ எனி டைம் கொஞ்சம் ரீச்சபிளில் இருக்கணுன்றதுனால தினேஷோட அம்மா அம்சா அம்மா வந்து எனக்கும் அம்மா மாதிரி தான் மோர் தென் என்னை விட எங்கள் அம்மாவுக்கு ரொம்ப தினேஷ் ரொம்ப கனெக்ட் ஓகே ஏன்னா அவங்களுடைய தலதிவாளி சொல்லுவாங்க தலதிவாளின்னா அது தினேஷோட தலதிவாளி தினேஷோட தலதிவாளி ஊருக்கு தான் போகணும்னு ஆனால் எங்கள் அம்மா கேட்டுக்கிட்டாங்க ஏன்பா இங்கே அம்மா இருக்கேன் இங்கே வரக்கூடாதான்னு கேட்டோடனே உடனே வந்து அவங்களும் தினேஷும் ரக்ஷிதாவும் வந்து எங்கள் வீட்டில் வந்து வந்துட்டு ஸ்வீட் சாப்பிட்டுட்டு தான் தலதிபாவளி எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து உங்கள் வீட்டுக்கு வந்துட்டு தான் அங்கே போகணும் தீபாவளிக்கு ஒரு டூ டேஸ் பிஃபோர் கிளம்பி வராங்க இல்லையா தலதிவாளிக்கு பட் நியாயமா சொல்லுவாங்க அந்த சாங்கீதப்படி அவங்க வீட்டுக்கு தான் போகணும்னு ஆனால் சம்பிரதாயங்கள் மீறி எங்க அம்மா கூப்பிட்டதுக்கு எனக்கு ஏன்னா எங்க அம்மா மேல பயங்கர கனெக்டட் தினேஷ் அம்மா வந்து சமீபத்துல கோவிட்ல இறந்துட்டாங்க ஆனால் இவருடைய லான்ச் எபிசோட் போயிருந்தால் அம்மா இருந்திருந்தால் கண்டிப்பா இவரோட லான்ச் எபிசோடுக்கு அவங்க அம்மாவுக்கு பக்கத்துல எங்க அம்மாவே உட்கார வச்சிருப்பாரு ஏன்னா அந்த அளவுக்கு எங்க அம்மாவுக்கு வந்து பிடிக்கும் தினேஷ் அவர் கூட கேம் பிளான் உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் அவர் என்ன மாதிரி எதிர்பார்த்து நீங்க இருந்தீங்க உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் அவர் எப்படி விளையாடிட்டு இருக்காரு இது இதை உங்களுக்கு எப்படி பாக்குறீங்க இல்ல எனக்கு ஒண்ணு மத்திரம் தெரியும் ஆஹ் இப்ப எங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேங்லயே நாங்க இருக்கோம் அப்படின்னா தப்புன்னா தப்புன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கரெக்டான பர்சன் ஆஹ் அது தப்புன்னா ஏன் தப்புன்ற விளக்கம் கரெக்டா கொடுப்பாரு அந்த பாயிண்ட் கரெக்டா பேசுறாங்க கட் அண்ட் ஸ்ட்ரைட்டா கொடுப்பாரு பாயிண்ட் பை பாயிண்ட் நோட் பண்ணி சொல்லுவாரு இல்ல நீங்க பண்ணதுல இந்த விஷயம் தப்பு நீங்க பேசினதுல இது தப்பு ஸோ அந்த பாயிண்ட் பை பாயிண்ட் சொல்கிற குணம் வந்து பிக் பாஸ் வந்து இல்லை இயல்பாகவே தினேஷ்ட்டு இருக்கு ஓகே ஸோ அது கண்டிப்பாக அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுன்றது எனக்கு முதவே என்னு என்னோட உள்ளுணர்வு சொன்னச்சு ஏன்னா நாங்கள் பழகியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் புது கேங்கு புது நியூ செட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்தாலும் அந்த இடத்துலையுமே நம்ம தப்பு பண்ணியிருந்தோம்னா நம்மளை சொல்வார் இல்லை நீ பண்ணது தப்பு இப்படி பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத நம்மளை கரெக்டாக கைட் பண்ணுவார் ஸோ நம்மளை கரெக்டாக கைட் பண்ணதுனால அவர் அந்த பாயிண்ட் பை பாயிண்ட் வைக்கிறதுனால இதே பாயிண்ட்டை உள்ளே வைப்பாருன்ற கெஸ் எனக்கு முதவே இருந்தது அதை கரெக்டாக பண்ணார் ஒன்று இன்னொன்று ஒயில் கார்டாக போகும்போது ஏற்கனவே இருக்கிறவங்களோட ரொம்ப சிக்கல் தான் ஜாஸ்தி ஏன்னா எல்லாருடைய ஆக்டிவிட்டீஸையும் பார்த்துட்டு போகிறாங்க பார்த்துட்டு போகும்போது அதையும் பேஸ் பண்ணி விளையாடணும் இன்னொன்று இவங்களுடைய இண்டிவிஜுவாலிட்டியும் விட்டுறக்கூடாது ஸ்ட்ரூ ஸோ இப்போ என்னென்னா நீங்கள் வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே போயிருந்தால் ரொம்ப இன்னும் ஃப்ரீயாக விளையாண்டுருக்க முடியும் ஆனால் இந்த கேம் பிளானில் போகும்போது மீதி இருக்கிற அந்த பீப்புளையும் பேலன்ஸ் பண்ணணும் அவங்க என்ன ரியாக்ட் பண்ணுவாங்கன்றதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் இவருக்கான இண்டிவிஜுவல் கேமையும் விளையாடணும் ஸோ இதெல்லாம் இருக்குது அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிடைக்கும்போது அந்த டாஸ்க்கை நீங்கள் இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் நடந்த சீசனில் அந்த கேப்டன்சி டாஸ்கில் இவ்வளோ செகண்ட்ஸ் இவ்வளோ ஷார்ட் டைமில் ப்ராப்ளி ஒரு டுவெண்ட்டி எயிட் எயிட்டீன் செகண்ட்ஸ் இருக்கும் ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் தான் இருக்கும் அந்த
அந்த அளவுக்கு பொறுமையும் நிதானமும் இருக்கு ஏன் இந்த நிதானம் இருக்குன்னு சொல்லா அவர் பயங்கரமான ஒரு புல்லட் ரைடர் ஓகே இது நிறைய சோலோ ட்ரிப் போறோம் அந்த மாதிரி இல்லையா இல்ல புல்லட் கேங்காவே போவாங்க ஸோ பயங்கரமான புல்லட் ரைடர் நான் விஜய் டிவில வந்து ஷோ டைரக்டர் கம் பிஆர்ஓ இருக்கும் போது இவர் வந்து வெற்றி நாயகன்னு ஒரு ஆல்பம் பண்றது ஓகே ரைடர்ஸ் பத்தி இவர் ரைடரா இருந்து ஒன்னு அப்ப கொஞ்சம் நம்ம பொல்லாதவன் யோகி பி மாதிரி அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபியூஷன் வச்சுட்டு ஒரு சாங்கு அதை வந்து ஒரு பினிமில் வச்சு ஷூட்லாம் பண்ணுறாங்க அந்த ஆல்பம் விஷுவல் ஆல்பமை ரிலீஸ் பண்ணணுன்னு நண்பராக வந்து கேட்குறாரு அப்போ நம்ம விஜய் டிவியில் மைனா கும்கிலாம் நல்லா சப்போர்ட் பண்ண பிரபு சாலமன் சார் தான் பிரபு சாலமன் சார் இமான் தான் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அந்த ஆல்பம் ஸோ அது மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சது நீங்கள் சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க அப்போவே வெற்றி நாயகன்னு பேர் வச்சுருக்காரு தினேஷ்க்கு அந்த ஆல்பம் பேர் வெற்றி நாயகன் அப்போவே வெற்றி நாயகன்னு ஏதோ டினோட் பண்ணி வச்சிருக்காரு பாருங்க இன்னைக்கு வந்து பிக் பாஸ்லேயே அந்த வெற்றிகளை நோக்கி தான் நகர்ந்துட்டு இருக்கு லைஃபை பற்றி சொல்லுங்க ஏன்னா இந்த ஃபேமுங்கிறது ஆன் ஸ்கிரீனில் இருக்கவங்களுக்கு ஒரு டைம் பயங்கர பீக்கு போங்க சில டைம் ஃபால் அப்ஸ் அண்ட் டவுன் இருக்கிறது தான் இத்தனை வருடங்களில் கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இப்போ ஒரு ஃபேம் இருக்கு இல்லையா இந்த ஃபேமுக்காக தான் ஒரு நாள் ஓடிட்டு இருந்தாரா இதை எப்படி நீங்கள் பார்க்குறீங்க அவர் என்றைக்குமே வந்து இந்த டவுன் ஆகிற ஆள் கிடையாது ஏன்னா நம்ம ஒரு நான் தான் சொல்கிறேன்ல நாங்கள் ஒரு ஆறு பேர் டீமாக இருக்கோன்னா அந்த ஆறு பேரில் நாலு பேர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டாங்க இவர் ஆன் ஸ்க்ரீன் போனாலும் என்ன என்னைக்குமே அவர் விட்டு கொடுத்தது இல்லை நீ நீயும் வரணும் நீயும் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னாரு ஸோ அந்த மோட்டிவேட்டிங் ஃபேக்ட்ரி எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கும்போது அவர் ஒரு மோட்டிவேட்டராக இருக்கும்போது அவர் கண்டிப்பாக டவுன் ஆகலை அவருக்கு பர்சனலாக சில விஷயங்கள்னால அந்த டவுன் தாக்கங்கள் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் ஆஸ் அ ஆன் ஸ்க்ரீனாக அவர் என்னவோ தி பெஸ்ட்டாக தான் பண்ணார் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரேஷ்மாவும் தினேஷும் பூ பூவே பூச்சிடுவாங்க தி பெஸ்ட்டு பேர் திரும்பவும் கிழக்கு வாசலில் வேறு ஒரு ட்ராக்கில் வந்தாங்க பட்டு அது ஹஸ்பண்டாலும் அதுக்கு அடுத்த கட்டத்தை அவர் கொடுத்துருச்சு பிக் பாஸாக கிழக்கு வாசலான்றப்ப ஓகே பிக் பாஸ் சூஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு வந்துட்டார் ஆனால் கிழக்கு வாசலில் இருந்திருந்தாலும் கூட மறுபடியும் அகெயின் இந்த ஹிட் பேர் வருது பாருங்க பட் அதை மீறிய அடுத்து ஒரு பிகர் பிளாட்ஃபார்ம் கிடைக்கும் போது ரைட்டான ஒரு விஷயத்தை சூஸ் பண்ணியிருக்காரு தினேஷ் என்னன்னா இப்போ சீரியல் மட்டும் இல்லாமல் உள்ள பிக் பாஸ் ஹவுஸ்க்குள்ளே போனதுக்கு அப்புறம் அவங்க ஒரு டீமாக ரெண்டு டீமாக இருந்த பிக் பாஸ் ஹவுஸ் வயல் கார்டு கன்ஸ்டன்ட் எல்லாத்தையுமே வெளியே அனுப்புன்னு சொல்லி பிளான்டாக சொல்லிட்டாங்க வந்தவங்க எல்லாரையும் வெளியே அனுப்பணும் அதுதான் பிளான் ஆகுது ஆனால் உள்ளே போய் நின்று ரெண்டு பேர் பார்த்தீங்கன்னா அர்ச்சனாவும் இவரும் தான் ஸோ ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவே நின்னாங்க அப்போ வந்து உள்ளே இருக்க அந்த ஆல்ரெடி இருந்த பிக் பாஸ் கன்ஸ்டன்டில் பூர்ணிமா மாயாலாம் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலாக பிளான் பண்ணுறாங்க இவர் எங்கே அடித்தா இவர் ஆஃப் ஆவார் இமோஷனலாக டச் பண்ணால் இவர் வீக் ஆவார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி பிளான் பண்ணுறாங்க பட் அது வந்து அஸ் அ பர்சனா அஸ் அ ஆடியன்ஸாகவும் சரி அஸ் அ ஃப்ரெண்டா அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை வச்சு அவர் வீட்டில் வீழ்த்துறது சரின்னு நினைக்கிறீங்களா அதை பண்ண முடியுமா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து எமோஷ்னலாக ஒரு ஆளை வீழ்த்தலாம் ஆனால் அந்த ஆளுடைய பலம் பலவீனம் அந்த எமோஷனல் லெவல் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்றதை பொறுத்து இதுவும் கடந்து போகும்னு எடுத்துக்கூடிய நண்பர் தினேஷ் ஸோ அப்படின்றப்போ நீங்கள் எமோஷ்னலாக வீழ்த்தணும்னா தே ஆர் டச்சிங் ஆன் தி பர்சனல் சைட் சரி அந்த ஸ்டோரி அவரே சொல்லிட்டார் சொல்லி முடிச்சு வந்ததுக்கப்புறம் அதை பற்றி பெருசாக மாயாவும் பூர்ணிமாவும் பேசிக்கல ஏன்னா வீக்கெண்ட் எபிசோடில் கமல் சார் வந்து சொல்லுங்கள் தினேஷ்னு சொல்லும் போது அவர் கிடைக்கிற கிளாப்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது வந்து அவங்கள வந்து மௌனமாக்கிடுது அந்த ரெண்டு பேரையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேங்குன்னு சொல்லப்படுற அந்த டீம் வந்து என்ன சொல்லி சொல்லப்படுற அந்த டீம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக மாயாவுடைய ஒரு ஐடியாலஜி ஆ ஐடியாலஜி அவர் ஷேடோவில் தான் எல்லாருமே ப்ளே பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் பூர்ணிமாவாக இருக்கட்டும் ஜோவிக்கா இருக்கட்டும் ஸோ எல்லாருமே ஏன் இப்போ ஆடுற நிக்சன் சரவண விக்ரம் வரைக்கும் அந்தளவுக்கு அவங்க வந்து இன்ஃப்ளூன்ஸ் இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் நீங்கள் ஒரு ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கான்வர்சேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா மாயாவும் பூர்ணிமாவும் தனியாக டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது சொல்லுவாங்க இல்லை இல்லை நம்ம தினேஷை டேப் பண்ணவே கூடாது ஏன்னா தினேஷை டேப் பண்ணால் அது நமக்கு தான் டேஞ்சராக போகும் அவருக்கு பாசிட்டிவாக மாறிடுது அவருக்கு பாசிட்டிவாக மாறிது அதனால் தினேஷை நம்ம அடிக்கவே கூடாதுன்னு முடிவெடுக்கிறாங்க நீங்கள் இன்றைக்கான விஷயங்களில் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா
தன்னை தனக்கான சூழ்நிலையில் வரும்போது அதான் தன்னை தானே செதுக்கின்ற மாதிரி தனக்கான சூழ்நிலைகளை வந்து கரெக்டாக அனலைஸ் பண்ணி இது பண்ணுறது நீங்கள் நேற்று கூட பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரின்ஸிபல் காலேஜ் கெட்டப்பில் வந்து அந்த அளவுக்கான ஒரு கெட்டப் இது மீச தாடி எடுக்கிறதுலாம் கூட தைரியமாக அதையும் சொல்லணும்னு நினச்சேன் எவ்வளவோ சீரியலில் வந்து க்ளீன் ஷேவுக்கு அவர் கேட்டிருந்தாங்க தாடி ரொம்ப பிடிக்கும்ன்ற காரணத்தினால எடுக்காத தினேஷ் இங்க டாஸ்க்கு குழந்தைத்தனம் வேணும்ன்றதுனால அந்த குழந்தையாவே மாறினாருவே மாறினாரு பட் அதை கூட விசித்ரா மாதிரியான ஆட்கள் பாடி ஷேமிங் பண்ணாங்க ஸோ விசித்ரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு டூ வீக்ஸாக அவங்கள்ட்ட இருந்த ஒரு ஹோல்டு தினேஷ் அண்ட் அர்ச்சனா வந்தப்ப இருந்த ஒரு ஹோல்டு ஒரு டூ த்ரீ வீக்ஸ் இருந்த ஹோல்டு இப்போ இல்லை நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எது பேசினாலும் பேக்ஃபேர் ஆகுது இந்த ரோப் டாஸ்கா இருக்கட்டும் குல் சுரேஷ் அவ்வளோ ஒரு ஏஜ்டு பர்சன் அவரை போட்டு இங்கிட்டு பெரட்டுறதா இருக்கட்டும் அங்கிட்டு பெரட்டுறதா இருக்கட்டும் அவர் இவ்வளவும் சொல்லியிருக்காரு சொன்னால் அதை கூட வந்து நீங்கள் எப்படி சொல்ல போச்சுன்னு சொல்லி கமல் சார் கேட்டதுக்கு அப்புறம் கூட மறுபடி வம்பு பண்ணுறாங்க ஸோ குல் சுரேஷன் கரெக்டான ஒரு பாயிண்ட் சொன்னார் சார் நான் பிரச்சனை வந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லி தான் சார் அவங்களை அனுப்பலை அப்படின்னு காரணம் என்னென்னா போயிட்டு போன் பண்ணி விட்டுறாங்க பண்ணி விட்டுறாங்க நீங்கள் இன்னைக்கான பிரச்சனைகளை கூட பார்த்தீங்கன்னா நிக்சன் அமைதியாருன்னு கூட சொல்ல மாட்டாங்க அர்ச்சனா நீ கீப் குவைட்டுன்னு சொல்றாங்க நீங்க அர்ச்சனா கீப் குவைட்னா அர்ச்சனா எகிறு தான் செய்வாங்க அது கூட்டு ஒரு இதுல சொல்லியிருப்பாரு ஜோவிக்கு அழுகிறப்போ யாரும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுங்க இதை தானே நேற்று அர்ச்சனா அழுதுட்டு இருந்துச்சு நீங்க ஏன் பண்ணல நியாயமான பாயிண்ட் இல்ல இதைத்தான் அவர் கமல் சட்டையும் சொல்லியிருப்பாரு ஏன் பண்ணல ஏன்னா இவங்க போனா பர்ன் பண்ணி தான் விடுறாங்கன்றது கூல் சுரேஷ்க்கு நல்லா தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ ஆளுங்களை பார்த்து நேற்று பார்த்தீங்கன்னா அந்த க்ளீன் ஷேவ் எபிசோடில் முந்தானே முந்தானே க்ளீன் ஷேவ் எபிசோடில் வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க தாடி வச்சாலே பார்க்க முடியாது க்ளீன் ஷேவ் பண்ணிட்டு சைக்கிளை அப்படின்னு அவங்களுக்கும் மூணு பசங்க இருக்காங்க ஸோ அவங்களுடைய அவங்களுக்கும் இது தெரியும் சரி நீங்கள் அவங்க அதுக்காக வந்து சினிமாவில் என்ன மாதிரியான ரோல்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அதெல்லாம் நம்ம இழுத்தோன்னா நல்லா இருக்குமா இது வந்து கேரக்டர் டாஸ்க்கு டாஸ்க்காக பார்க்கணும் நீங்கள் யாரையுமே வந்து ஒரு ஃபிசிக்கல் டேமேஜோ ஆர் பாடி ஷேமிங்கோ பண்ணக்கூடாது அச்சு கண்டஸ்டண்டாக இருக்கும்போது இட்ஸ் அ காம்படிஷன் அது காம்படிஷனாக தான் பார்க்கும் காம்படிஷனாக நீங்கள் பாருங்கள் நீங்கள் வந்து கேரட் இதுவே தினே சந்தர்த்தில் அவங்கள அந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருந்தால் அது அந்த சீனியர் அது புதகரமாக இருக்கும் அது மாயாவை கூப்பிட்டு பூரிமாவை கூப்பிட்டு இவங்களே வந்து அதை பெரிய டாப்பிக் ஆகி அவர் ரொம்ப கேமரா கான்சியஸாக பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலி இவங்க விசித்ரா அவர்கள் அர்ச்சனாவும் தினேஷும் ரொம்ப அட்டென்ஷன் வாங்குறாங்கன்னு சொல்லி தான் அவங்கள பீட் பண்ணுறதுக்காக தான் மாயா கேங்கில் போய் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்களோ அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது அப்படியா ஜாயின் பண்ணாங்க பட் அவங்களுக்கான அந்த என்ன சொல்றது ரேஷியோ ஆடியன்ஸ் ஸ்கோரை வந்து அவங்க இழந்துட்டு வர்றாங்க லாஸ்ட் வீக் எபிசோட்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கும் சவுண்ட் வரல இன்னொரு விஷயம் தினேஷ்குமே கிளாப்ஸ் வரல லாஸ்ட் வீக் தினேஷ்க்கு கிளாப்ஸ் வரல லாஸ்ட் வீக் அது காரணம் என்னன்னா இந்த ரோப் டைப் பண்றது இந்த விஷயங்கள்லாம் நடந்தது அப்ப வந்து ஒரு பக்கம் இன்டர்நெட்ல வந்து இந்த ரோப் சொல்லி மாயா சொன்னாங்க ஆனா இவரு வந்து டைட்டா போனா அப்ப கமல் சார் வந்து சொல்லிருப்பாரு இல்ல அது நிக்சன் தான் பண்ணணும் நிக்சன் தான் பண்ணும் நீங்க மன்னிப்பு கேளுங்கன்னாரு தினேஷ் ஆல்வேஸ் வந்து ரெஸ்பெக்ட் சார் அதனால சொன்ன உடனே எல்டர் சொன்னோடனே கேட்டுக்கிட்டாரு அது கமல் சார் இல்லை யார் சொல்லியிருந்தாலும் கேட்டிருப்பாரு சொன்ன உடனே இவர் என்ன சொன்னார்னா அவருடைய டைலாக் தான் மன்னிப்பு கேட்குறவன் மனுஷன் மன்னிக்கிறவன் பெரிய மனுஷன் இவர் மன்னிப்பு கேட்டார் பட் ஆனால் அவங்களோட ரியாக்ஷன் வந்து அந்த மன்னிப்பை ஏத் எடுத்துக்கிட்ட மாதிரியே இல்லை ஓகே மாயா இப்போ நீங்கள் வெளியிருந்து பார்க்குறப்போ கமல் சார் சொன்னார் ஓகே வெளியிருந்து பார்க்குறப்போ உங்களுக்கு என்ன தோணுச்சு அது மேன் ஹேண்ட்லிங்காக தெரிஞ்சுதா இல்லை என்னமா என்னமா இருந்தது கரெக்டாக அது மேன் ஹேண்ட்லிங் கிடையாது பட் அவர் சொன்னார் நிக்ஸன் டைப் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் அவசரப்பட்டீங்களோ அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயம் பட் எனவே ஒரு கேம்ல அவர் சொல்லும் போது அதை கே கேட்டு தான் ஆகும் உடனே அவர் மன்னிப்பு கேட்டார் பட் இதே அது வந்து விசித்ரா வந்து இந்த சுகர் மேட்டர்ல சொல்லும் போது அவர் மன்னிப்பு கேட்கல அவங்க கூட ஒரு மாதிரி சொன்னாங்க என்னங்க உங்க சாரிக்கு என்ன அவ்வளவு வேல்யூ ஆனது ஆமாங்க என் சாரிக்கு அவ்வளவு வேல்யூ அப்படின்னாரு சரி எங்க கேட்கணுமோ அதான் தினேஷ்க்கு வந்து எங்க விட்டு கொடுக்கணும் எங்க விட்ட இடத்த பிடிக்கணும்ன்றது தெரியும் ஓகே ஸோ சில இடங்கள்ல விட்டு கொடுக்குறாரு சில இடங்கள்ல விடாப்பிடியா இருக்காரு இன்னைக்கு கூட வந்து விஷ்ணு கூப்பிட்டு கேட்பாரு நிக்சனை இந்த மாதிரி வினுஷா வந்து வந்து என்ன கலாய்ச்சம் வச்சான் கலாய்னா ஃபன்னு அது பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னு விஷ்ணு சொல்றாரு இல்லை இல்லை இந்த ம
ரியாலிட்டி கிடையாது இப்போ அப்பா அம்மாவுக்குலாம் பதட்டமாக இருந்தது ஏன்னா சென்னை ஃபுல்லாக ஃப்ளட்டாக இருந்தது பிக் பாஸ் ஹவுஸ்குள்ள ஆல்ரெடி ஸ்மால் ஹவுஸ் ஹவுஸ்குள்ள மட்டும்தான் அந்த எபிசோட்ஸ் அவங்க எல்லாம் வச்சிருக்காங்க ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் ஒரு டைம் ஃப்ளட்டு வந்தப்போ கூப்பிட்டு போயிட்டாங்க ஆனால் இந்த டைம் ஒரே ஹவுஸ்குள்ள வச்சு மே மெயின்டைன் பண்ணிட்டாங்க போல அப்பா அம்மா பேசினாங்களா தினேஷ் அவங்க அப்பா அம்மா கூப்பிட்டு பேசினாங்களா உங்களுக்கு இல்லை நீங்கள் கூட்டு பேசினீங்களா பிக் பாஸில் மழை வந்து அம்மா 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 பேசினாங்க முதல்ல நீ எப்படிப்பா இருக்க என்ன ஏதுப்பா அங்கே எல்லாம் ஓகேயா அந்த ஏரியாலாம் தண்ணியாக இருக்கா என்ன ஏதுன்னு சொல்லுப்பா அப்படின்லாம் அவங்க கேட்டாங்க பட் அவங்க கேட்குறதுக்குள்ளே அங்கே ஊரில் வந்து பதட்டம் இல்லாத நிலைமை ஏன்னா நம்மளுக்கு தான் இங்கே பதட்டம் இருந்திருக்கும் ஏன்னா நெட்ஒர்க் இல்லாதனால அவங்க ஊரில் வந்து ரெகுலராக டிவியில் அந்த ப்ரோமோஸ்லாம் பார்க்கும்போது அவங்களுக்கான ரெகுலர் நிலைமைகளில் அவங்க சகஜமாக ஆகிட்டாங்க மணி விசித்ரா அண்ட் தினேஷ் இன்னும் ஒருத்தர் இருக்காங்க அஞ்சு பர்சன்ட் இருக்காங்க இதெல்லாம் யாருன்னா இப்போ நெக்ஸ்ட் தான் நீங்கள் சொல்கிற ஆப்ஷன் படி எஃபிக்டாங்கனா இருந்தால் இப்போ ஏன்னா இந்த வீக் எலெக்ஷன் இல்லை நெக்ஸ்ட் வீக்காக இருந்தால் அவங்க தான் ஏன்னா இதே வீக்தான் கண்டினியூ ஆகும்னு நினைக்கிறேன் இருக்கலாம் ஓகே இருக்கலாம் எபிசோட் பார்க்குற எல்லாருக்கும் ஒரு எபிசோட் எல்லாரோட கதைகளை பற்றி கேட்குறப்போ ரொம்ப சோகமாகவே இருந்தாங்க ஆடியன்ஸுமே அதுக்கு நிறைய பேர் ரியாக்ட் பண்ண ஆகும் விசித்ராவோட ஸ்டோரியாக இருக்கட்டும் மற்றவங்களோட ஸ்டோரியாக இருக்கட்டும் பூர்ணிமாவோட ஸ்டோரியாக இருக்கட்டும் அண்ட் மெயின்லி தினேஷோட ஸ்டோரி அது பர்சனல் லைஃப்பில் அவர் கான் த்ரூ பண்ண அந்த ரிலேஷன்ஷிப் ரிலேட்டடான ஸ்டோரி அந்த ஸ்டோரி நீங்கள் ரியல் லைஃப்பில் பார்த்துருப்பீங்க அவர் சொன்ன ஸ்டோரி உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது இது முன்னாடியே தெரிஞ்சிருக்கும் பட் அங்கே சொல்கிறப்போ என்ன மாதிரி ரியாக்ஷன் உங்களுக்கு வந்து ஒன்றுமே இல்லை பிரதர் அவர் இப்போது வந்து தனிமையில் தான் இருக்கார் ஸோ அப்பா அம்மா என்றைக்காவது வருவாங்க வரும்போது கூட இருப்பாங்க மீதி நேரம் வந்து தனிமை தான் ஸோ நீங்கள் ஷூட் இருக்கிற நாட்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒர்க் முக்கியம் போயிடுறாரு ஷூட் இல்லாத நாட்கள் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் என்னையை பார்க்க வந்துடுவார் இல்லை நண்பர் ஷரத்தை பார்க்க வந்துடுவார் அப்படி வீட்டை விட்டு ஸ்டெப் அவுட் ஆனார்னா திரும்ப வீட்டுக்கு போகிறது லேட் நைட் தான் போகிறாரு அது காரணம் என்னென்னா தனிமை வந்து ஒருத்தனை வந்து நிம்மதியாக இருக்க விடாது ஓகே இதுதான் உண்மை நீங்கள் எவ்வளோ நாள் தான் தனியாக இருந்துட முடியும் தனிமையில் இருக்கிறவங்கள்ட்ட கேட்டால் தான் அதோடைய கொடுமை இதெல்லாம் தெரியும் இப்போ நானே இருக்கேன் என் ஒய்ஃபு பிள்ளைங்களாம் ஊருக்கு போயிட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம அந்த வீட்டில் உட்காந்துட்டு சாப்பிட்டு இருக்கும்போது பார்சல் வாங்கிட்டு வந்து அவர் வீட்டிலே சமைச்சு நான் சாப்பிட்றேன் அப்படின்னா பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து எல்லோரும் இருக்கிற மாதிரியே ஒரு ஃபீல் தான் இருக்கும் ஸோ ஒரு ஒரு ஷார்ட்டர் பீரியடான ஒரு குவார்ட்லி லீவுக்கோ லீவுக்கோ ஒரு ஹாஃப் ஹலி லீவுக்கோ போயிட்டு வராங்கன்னா அந்த ஒன் வீக் டென் டேஸில் நம்மளுக்கே அந்த ஃபீல்டு இருக்கும்போது இவர் தனிமையில் தான் இருக்கார் ஸோ ஆப்வியஸாக அவருக்கு அதோட தாக்கம் ஜாஸ்தி இருக்கும் ஸோ அவர் ஸ்டோரி கேட்கும்போது எனக்கு பேசிக்கலாக ரொம்ப எமோட் ஆச்சு விசித்ரா மேம் ஸ்டோரி கேட்கும்போதும் எனக்கு பயங்கர எமோஷனல் ஆச்சு ஏன்னா அட்லீஸ்ட் ஸோ மெனி இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அவங்க ஓப்பன் அப் பண்ணிட்டாங்க ஓகே ஸோ அது அந்த விஷயத்தில் வந்து சார் ஒரு போல்டாக கரெக்டான ஒரு மேடையில் சொல்லியிருக்காங்கன்னு தான் நான் நான் கரெக்டான பிளாட்ஃபார்மில் சொல்லியிருக்காங்கன்னு தான் நான் நினைப்பேன் ஓகே நீங்கள் டெலிவிஷன் விஜய் டிவி சைடில் கிரியேட்டிவ்ஸ் ஒர்க் பண்ணப்போ ஒரு அச்சிதா அவர்களுமே அங்கே ஆர்டிஸ்டாக தான் இருந்தாங்க ஏன்னா இவங்க ரெண்டு பேருமே விஜய் டிவியில் இருந்தாலே ஆரம்பிச்சது ஜேர்னி அப்போது ரச்சிதா அவர்களுக்கும் உங்களுக்கும் நல்ல அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருந்திருக்கும் இல்லையா அது கல்யாணத்துக்கு அப்புறமும் சரி இப்போ அந்த பிரிவுக்கு அப்புறமும் சரி இந்த லாங் டேர்ம் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இவங்களை எப்படி திருப்பி காம்ப்ரமைஸ் பண்ண வைக்கணுன்ற தாட் ப்ராசஸில் நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் ஒர்க் பண்ணிங்க அண்ட் அது நடந்துச்சா நடக்கலையா ஒன்றும் இல்லை பிரதர் ரெண்டு பேருமே ஆர்டிஸ்ட்டுங்கிறதுனால ரெண்டு பேருடைய மனநிலையும் அவங்க வந்து சி இது வந்து அரேஞ்ச் மேரேஜ் கிடையாது இது வந்து லவ் மேரேஜ் அப்பா அம்மா ரெண்டு இருவீட்டார் சம்மதத்தோடு நடந்துச்சு லவ் மேரேஜ் அரேஞ்ச் மேரேஜாக ஆக்கப்பட்டது பட் வந்து லவ் மேரேஜ் தான் ஸோ இரு இதயங்கள் கணந்து இரு இணைந்து இரு இதயங்கள் வந்து இணைந்து திருமணம் ஆக அந்த பந்தத்துக்குள்ளே வரும்போது அதை வந்து நம்ம அந்த ரொம்ப டூ மச் ஆஃப் பர்சனல் சைடில் நான் போகல ஆப்வியஸாக அவங்க ஃபேமிலியாக இங்கே வருவாங்க நாங்கள் போயிருக்கோம் என் கிட்டே வந்து ஃபோட்டோவில் பார்த்துட்டு டிபியில் பார்த்துட்டு அவங்க கொஞ்சம் நோன்னாங்க அப்போது தினேஷ் எனி டைம் பா அப்படின்னோடனே அவங்க வந்தாங்க வீட்டுக்கு ஸோ அதெல்லாம் நடந்தது என்னைய அவங்க என்னைய ஒய்ஃபை விருந்து கூப்பிட்ருக்காங்க அவங்க ஒரு ஹனி சில்லி சிக்கன் பயங்கரமாக பண்ணுவாங்க ஸோ எங்க இது மிஸ் ஆனச்சுன்னா பேசிக்கா ரெண்டு பேருக்கான அந்த ஸ்பேஸ் அந்த இது இதை பேட்ச் அப் பண்றதுக்கு நிறைய ஆன் ஸ்கிரீன் டீமே முடிவு எடுத்தாங்க
ஓகே ஸோ அவருக்கான ஸ்பேஸையும் காலம் கொடுக்கும்ன்றத நான் முழுமையாக நம்புகிறேன் ஓகே அவர் மேலே ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்துச்சு அந்த டைமில் போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் அது எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு ஆசை ஃப்ரெண்ட் வந்து எனக்கு எனக்கு டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தெரியும் அது வந்து ரக்ஷிதாவுடைய டைரக்ட் கம்ப்ளைண்ட் கிடையாது காரணம் என்னென்னா அவங்கள சுற்றி இருக்கிற ஒரு சர்க்கிள் வந்து கிளப் அவங்களால் கிளப்பப்பட்ட ஒரு பிம்பம் தான் அது சி நீங்கள் வந்து இது மாதிரி தான் பணம் மரத்துக்கு இடையில் உட்காந்து பாலை குடிச்சாலும் இந்த உலகம் கல் தான் சொல்லும் ஸோ அவங்கள என்ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டை கொடுக்க வச்சிங்கன்னா அவங்க கொடுத்த மாதிரி தான் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஓகே அந்த உண்மை என்னங்கிறது ரக்ஷிதாக்கும் தினேஷ்க்கு மட்டுமே தெரியும் எனக்கு பர்சனலாக அவர் சொல்லியிருக்கிறனால நான் இந்த லிமிட்டோடு போய்க்கிறேன் ஏன்னா நம்ம ஒருத்தவங்களோட லைஃப்பில் வந்து நல்லா பழகியிருக்கோம் ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே அவங்களோட மூக்கை தொட்டுட்டோன்னா நம்ம ரொம்ப இன்னும் இண்டி ஈசண்ட்டாக அவங்களோட லைஃப்குள்ளே போகிற மாதிரி ஸோ அந்த மூக்கு நுனி வரைக்கும் தான் போக முடியும் அதுக்கு கிட் அதுக்கு மேலே போகக்கூடாது அண்ட் ரெண்டு பேரும் திருப்பி வருவாங்கன்ற சேருவாங்கிற நம்பிக்கையில் தான் நிறைய ஃபேன்ஸ் நிறைய கமெண்ட்ஸ் பார்க்குறேன் இன்டர்வியூஸ்லாம் நாங்கள் எடுத்து பழைய இன்டர்வியூஸ்லாம் கப்பலாக எடுத்து இன்டர்வியூலாம் அவ்வளோ ஹிட்டு அவ்வளோ பேர் கமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ கூட அந்த பிக் பாஸ் டைமில் போய் அந்த இன்டர்வியூலாம் பார்த்துட்டீங்க மறுபடியும் ஒன்றா இருக்கக்கூடாது அதெல்லாம் கமெண்ட் பண்ணுறாங்க அண்ட் மீன்வெல் தனியாக இந்த இன்டர்வியூ டைமில் தனியாகவும் எடுத்தோம் மாறிட்டு ஒரு பிக் பாஸ் வந்ததுக்கப்புறம் லைஃப் சேஞ்ச் ஆகும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா நிறைய ஆர்டிஸ்ட் பார்த்துருக்கோம் அவங்களுக்கான <laughs> 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 இதுதான் நான் இவ்வளவு நாள் பார்த்த வரைக்கும் ஐ மீன் தமிழ்ல பார்த்த சீசன்ல இவ்வளவு நாள் வரைக்கும் இதை வந்து எல்லா சீசன்லயும் இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு ஸோ என்னை பொறுத்த மட்டும் ஆல்ரெடி தினேஷ்க்கு கொஞ்சம் அந்த பாப்புலாரிட்டி இருக்கு அவர் உள்ள போகும்போது இன்னும் பயங்கர பாப்புலர் ஆகி வருவாருன்ற நம்பிக்கை எனக்கு வந்துருச்சு ஸோ ரொம்ப பாப்புலராக இருக்கிறவங்க போ போகும்போது என்ன ஆகும்னா கண்டிப்பான முறையில் அவங்க ஆடுற கேம் பிளே தான் ஓகே அதோடைய கண்ட்ரோல் ஏதாவது வந்து ஒரு விஷயங்கள் அவங்க தவறாக பண்ணுறது வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சுன்னா அது பெரிய ஒரு அவங்களுக்கான ஒரு ஃபேமுக்கு கலங்கள் விளைவிக்கிற மாதிரியான விஷயமா அமைஞ்சிருது ஓகே ஹூ இஸ் கோயிங் டு பி வின்னர் ஆஃப் த பிக் பாஸ் சீசன் செவன் அப்படின்னா யாரும் சொல்லுவீங்க தினேஷ் இல்லாமல் தினேஷ் ஒரு ஆப்ஷன் வச்சுக்கோங்க தினேஷ் இல்லைன்னா யாரும் ஆப்ஷன் இருக்கு தினேஷ் இல்லைன்னா அர்ச்சனா சொல்லுவேன் ஓகே பட் எனக்கு தெரிஞ்சு தெரிஞ்சிருக்காது <laughs> அவருக்கு ஒரு மெசேஜ் கொடுக்கணும்னா வெளியே வந்து அவர் பார்க்கட்டும் இந்த இன்டர்வியூவில் நீங்கள் கொடுக்குற மெசேஜ் என்னவா இருக்கும் தினேஷ்க்கும் தினேஷ் ஃபேன்ஸ்க்கும் நான் சொல்கிறது ஒன்றே ஒன்று தான் கரெக்டான இடங்களில் ரைட்டாக கேள்வி கேளு ஏன்னா இன்றைக்கான உலகம் வந்து கேள்வி கேட்டால் தான் அது புரிஞ்சுக்கிட்டு அடுத்த விஷயங்கள் நகருது ஸோ அந்த விஷயத்தை கரெக்டாக கடைபிடி நண்பா இன்னொன்று வந்து என்னென்னா சில இடங்களில் ஒன்றையே அந்த கோபத்தை உண்டு பண்ணுற மாதிரியான சூழ்நிலையில் அமையுது உனக்கான விஷயங்களை நீ கரெக்டாக பண்ணுற பட் சடனாக எங்கேயும் டக்குன்னு கோவப்பட்டுற வேண்டாம் அப்படிங்கிறது ஒரு நண்பனாக ஏன்னா பர்சனலாக பார்க்கும்போது நம்மளுக்கே தெரியும் இல்லையா அது புரிதல் இருக்கும் அந்த அனுஷன் ரொம்ப கோவப்பட்டுறக்கூடாது அது மட்டும் தான் பட் எனக்கு தெரிஞ்சு கரெக்டாக அந்த கேள்விகள் கரெக்டாக கேட்குறாரு அந்த கேள்விகள் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணுன்றது என்னுடைய ஓகே தாழ்மையான வேண்டுகோள் அது ரொம்ப ஃபேன்ஸும் ரொம்ப ப்ளீஸிங்காக நினப்பாங்க ஏன்னா இந்த இடத்துல இவர் கேட்குறாரு கேட்குறாரு அப்படின்றது நோட் பண்ணுறாங்க கரெக்டானது கேட்கறதுன்றது ஓகே அவருடைய ஹேபிட் அந்த ஹேபிட்டை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறேன் தேங்க் யூ தேங்க் யூ நகைச்சுவை நடிப்பில் குடும்பங்கள் கொண்டாடும் உலகமெங்கும் வெற்றி நடை போடுகிறது